subscribe my channel and click on notification bell for never miss my video hey guys welcome again in quality achiever classes now we are going to discuss about the most important topic kya batati hai hame kitabe aur kapde तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से आप एक बुक ले लो और नोट डाउन भी करते चले जाना इससे पहले मैंने तीन चैप्टर पढ़ा रखा है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है और आगे भी करता रहूँगा इस इस खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा कॉमेंट करना होगा और साथ ही साथ अगर आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप पुराने समय के सभी दस्तावेजों को एक बार जो है कि देख के तो समझ नहीं सकते हो तो बहुत सारे बुक्स थे बहुत सारे चीज से चीज़ें थे जिससे हमें यह पता चलता था कि किस तरह के घटनाएं जो है हमारे भव्य भूत में यानी कि बीते हुए समय में व्यतीत हुआ है तो उस सारे घटनाओं को हम कुछ पॉइंट्स को अभी हम बुक के माध्यम से और कबड़ों के माध्यम से बताने जा रहे हैं तो आपको चाहिए क्या आप आराम से बने रहो और इस चैप्टर से बने रहो और जाने के प्रयत्न करो पहला देखिए दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से एक कौन था तो ऋग्वेद था ऋग्वेद जो है कि आपका पैंतीस साल पुराने वेदों में से एक है इसमें एक से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुक्त कहा जाता है सुक्त का मतलब क्या होता है अच्छी तरह से बोला गया है ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति से रची गई है इसमें तीन देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें अग्नि अग्नि इंद्र और सोम भी है और अगला जो है आपका अग्नि जो है आग के देवता और इंद्र युद्ध के देवता तथा सोम एक पौधा है और इससे रिलेटेड खास पे भी बनता था और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषि मुनियों ने की थी आचार्य विद्यार्थियों को इस अक्षरों एवं शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराया जाता था ओके फ्रेंड्स आप देखिए संस्कृत में अन्य भाषाएं भी थी संस्कृत भाषा भड़ोपीय भाषा परिवार का हिस्सा था भारत में कई भाषाएं जैसे आसामी गुजराती हिंदी कश्मीरी सिंधी एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप के बहुत सारी भाषाएं भी हैं और जिसमें अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन यूनान इतावली स्पेनिश बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें कि आपको एक बात मैं कह सकता हूं कि उदाहरण के लिए मातृ माँ और मदर मतलब माँ होता है जिसमें आपको पता होगा मातृ भाषा भी बनता है क्या तुम्हें कोई इसमें कोई समानता या असमानता नजर आई देखिए भाषा तो बस एक बोलने का एक माध्यम है जो चीज आप समझ लो जो चीज एक दूसरे को बोलने में मतलब स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दो समझने के लिए तो बस वही है और कुछ बात थोड़ी ना है फ्रेंड्स और देखो इतिहास का ऋग्वेदों का अध्ययन कैसे करते थे तो आपको पता होगा कि इसका अध्ययन करने के लिए जो है पुरातत्ववेक्ताओं ने की तरह कि ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों से भी उपयोग करते थे चलो देखते हैं कि ऋग्वेद के अध्ययन कैसे करते हैं तो देखो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में और विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों ने के रूप में पूजित दो नदी के बीच में यह संवाद एक ऐसी सूक्त का ही अंश है फ्रेंड्स और देखो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ आप देख सकते हो कि बड़े विचित्र समस्याओं से जटिल शब्द का निर्माण करवाया गया था लेकिन परंतु धीरे धीरे जो है कि हमें इस सारे शब्दों के विषय में आसानी से जानकारी प्राप्त होते चले गया फ्रेंड्स विश्वामित्र और नदियाँ यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया है यू मस्ट रीड अवार दैट इफ यू नॉट रीड दैन यू नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मैं पूरा अगर पढ़ाऊंगा तो दस पचास मिनट का चैप्टर हो जाएगा बट आई एम नॉट वॉन्ट टू डू दिस चैप्टर बीक आई एम ओनली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आई एम ओनली वॉन्ट टू टीच यू परफेक्टली सो आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेट विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर सो यू मस्ट केयरफुल अवार्ड दैट ओके चलो अगला टॉपिक डिस्कस करता हूँ कि आपको पता है कि मवेशी घोड़े और रथ के विषय में चर्चा की गई थी किसमें ऋग वेद में क्यों क्योंकि राजा महाराजा जो है विभिन्न तरह से जो है कि यज्ञ मंत्र आदि का उच्चारण इसलिए करते थे क्योंकि उसे लालसा थी उसे कुछ इच्छाएं थी तो उस इच्छाओं को पूरे करने के लिए वह मंत्र करते थे प्रार्थना करते थे स्पेशली आप मवेशी बच्चे यानी खासकर पुत्रों के लिए घोड़े प्राप्ति के लिए आदि के लिए जो है मंत्र उच्चारण करते रहते थे 
प्रार्थना करते रहते लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द भी थे कहा वेदों में ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द देखे गए थे ऐसे शब्दों का वर्गीकरण करने के आधार पर किया जाता है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं दूसरा लोग राजा होता आपको ये सब तो विशेष रूप से पता ही है अगर आपको नहीं पता है तो कॉमेंट में आप कोई भी चीज पूछ सकते हो एकदम बेझिझक पूछ सकते हो आप देखो खामोश पड़ी कहानी महापाषाणों की ये क्या है ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाना जाता है ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों के द्वारा बड़े खिराने पर दफनाया जाता था महापाषाण कब्रे बनाने की प्रथा लगभग तीन हजार साल पहले पुरानी मतलब शुरू हुई थी यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत उत्तर भारत एवं कश्मीर में प्रचलित था कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र दो में देखा जा सकता है आप देख लेना कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाकर पत्थर पत्थर मिलते थे यह एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर होता था यह एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है यानी समझ लीजिए आप वो जो गोलाकार पत्थर था उसे खामोशी क्या कहते हैं खामोश प्रहरी कहते थे वही एकमात्र ऐसा पत्थर था जिसे पता चला कि किस तरह से लोग मतलब वहां दफनाए गए थे लोगों के किस सामाजिक असमानता के बारे में पता चला था वहां फिर कुछ कुछ कबर गाय खास लोगों के लिए बनाई जाती थी जैसे राजाओं के लिए कुछ हो गया इस तरह से अलग तरह आ देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र गांव था इनाम गांव खोजो यानी कि मैप में खोजना यह भीमा भीमा के सहायक नदी के घोड़े के किनारे की जगह से इस जगह छत्तीस सौ साल पहले मतलब पहले लोग रहते थे यहाँ वयस्क लोगों का प्राय गड्ढे में सीधे लिटा कर दफनाया जाता था उसका सिर सिर उत्तर की दिशा में होता था कई लोग उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था ऐसे बर्तन जिसमें कि शायद खाना और पीना हो दफनाया गया सब के पास रख दिया जाता था और क्या एक व्यक्ति के को पांच कमरे वाले मकान के आंगन में चार पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था बस्ती बस्ती के बीच का बसा हुआ यह गाँव सबसे बड़ा घड़ो में से एक था इस घरों में एक अनाज का गोदाम भी होता था इससे सब के पैर मुरे होते थे तो फ्रेंड ये इम्पोर्टेंट ईमान गांव के लोग का काम धंधा क्या था यहाँ का काम धंधा फसल उगाना था और जानवरों से मतलब कि हड्डी आदि मिले थे यहाँ पे कई हड्डियों पर काटने के निशान भी थे तो लोग इसे खाते होंगे गाय भैंस बकरी आदि को पालते थे ओके ये था उनका मेन अन्यत्र क्या है एटलस के चित्र में चीन को देखो लगभग पैंतीस सौ साल पहले यहाँ पे लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण मिलता था जानवरों के हड्डी पर से भी लिखा जाता था इसमें भविष्यवाणी करने के लिए हड्डियों कहा जाता था क्योंकि मान्यता थी कि ये भविष्यवाणी बताती थी राजा लोग लिपकीय से हड्डियों का सवाल लिखते थे और जो है युद्ध जीत जाते थे इस तरह से फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था आई थिंक कि यू क्लियर एवरी वन टॉपिक्स इफ़ यू हैव ए मोर इफ यू वॉन्ट टू द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन टॉपिक्स If I not discuss any one topics, then you uh, given me topics in the comments, uh, and I, I am trying to clear your every one confusion. Okay, friends, thanks for watching Quality Achievers video. You must subscribe and like and comment for more information. Thanks for watching Quality Achiever classes.